Hi friends, welcome back to my channel and this is Practical Problems Part 13 in respect of Paper 18 CMA Final Group 4. So the example is Sai Durga Charitable Trust registered under Section 12AA of the Income Tax Act okay, and also registered person under GST law. So it is a charitable trust provided the following services in the month of October. Services by way of training or coaching in recreational activities relating to sports for rupees 4 lakhs, fee from organizing yoga camps or other fitness camps for rupees 5 lakh 500, organizes fitness camps in Reiki, aerobics, etc., and receive donation from participant rupees 2 lakh 25,000. Services of public libraries by way of lending of books, publications and any other knowledge enhancing content or material for rupees 20,000. Assume applicable rate of GST for taxable supplies 18%. So now, ye sawal mein humko diya hai ki Sain Durga Charitable Trust hai aur jo ki under section 12 AA of income tax registered hai aur GST mein bhi registered hai. तो जब कोई ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12 ए ऑफ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होता है दैट मींस ट्रस्ट की जो एक्टिविटी है अगर वो रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड है या इट इज रिलेटेड विद द अदर एक्टिविटीज व्हिच आर परमिटेड अंडर सेक्शन 12 ए देन इनकम टैक्स बेनिफिट या जीएसटी बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू देम सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन Services by way of training or coaching in recreational activities relating to sports for rupees 4 lakhs. So first one, since it is related with sports, okay, so it will be exempted supply, okay, now number two, first one is done, second, Fee from organizing yoga camps or other fitness camps for rupees 5 lakh 500. Please note that it is not <coughs> covered under advancement of religious activity, spirituality or specifically for yoga because it is used for or other fitness campus. Means yoga ke alawa bhi usme aur koi fitness campus laga hai jo exemption mein cover nahi honge. So, yoga or other fitness camp that will be taxable. First one exempted, so it is nil. Second one is taxable, so 5 lakh 500. Now, three organizes fitness camps in Reiki, aerobics, etc. and receive donation from participant 2 lakh 25,000. That is also a not exempted Reiki and aerobics. Okay, ye bhi taxable supply hai. Kyoki it is not related with advancement of religious activities or spirituality or specifically for yoga. से रिलेटेड नहीं है इसलिए ये भी टैक्सेबल होगा नंबर फोर सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ बुक्स पब्लिकेशंस और एनी अदर नॉलेज एनहांसिंग कंटेंट ऑफ मटेरियल सो पब्लिक लाइब्रेरीज आर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज ओके दीज आर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज अंडर जीएसटी Okay, so this is nil. Okay, Sarah. Then abhi total value is seven to five five hundred. Okay, and GST rate is eighteen percent. It is given. So at the rate eighteen percent, it will be one three zero five nine zero will be the value of GST. Next is the case study. Department claim. Trumala Tripati Devasthanams 
Trupati registered under Section 12 AE of the Income Tax Act 1961 was running guest house for pilgrims. Okay, Tirthi Atriyo ke liye guest house run kar raha hai. Renting of presents of a religious place meant for general public by charging more than rupees 1000 per day. Therefore, the assessee were liable to pay GST. So, department kya bolta hai ki Tirumala Tirupati Devasthanam वो गेस्ट हाउस रन कर रहा है जहां पर पर डे का किराया रुपीस वन थाउजेंड से ज्यादा है तो इसके लिए वो जीएसटी में कवर होते हैं उनको जीएसटी पे करना चाहिए ये डिपार्टमेंट का क्लेम है और असेसिस कंटेंशन क्या है असेसी क्या बोल रहे हैं सिंस दे वर रनिंग अ गेस्ट हाउस विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव एंड हेंस दे वर नॉट लाइबल टू पे जीएसटी तो असेसी क्या बोल रहे हैं कि हम कोई प्रॉफिट कमाने के लिए वो गेस्ट हाउस नहीं चला रहे हैं हम सिर्फ तीर्थ यात्रियों के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर चार्जेस रुपीज एक हजार या वन थाउजेंड रुपीज से ज्यादा है इसलिए सिंस देर इज नो प्रॉफिट मोटिव एंड हेंस दे वर नॉट लाइबल टू पे जीएसटी सो डिसाइड द केस वेदर असेसिस कंटेंशन इज राइट और डिपार्टमेंट क्लेम इज जस्टिफाइबल प्लीज नोट दैट अंडर जीएसटी सर्टेन एक्टिविटीज विथ सर्टेन लिमिट्स अगर वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट के द्वारा या रिलीजियस really, प्लेस पर प्रोवाइड कराती है तो वो एग्जाम है अदरवाइज वो सर्विसेज टैक्सेबल है ओके okay? उसके कुछ लिमिटेशन uh, है नंबर वन रेंटिंग ऑफ रेंटिंग ऑफ रूम्स ओके अगर उसका चार्जेस रुपीज वन थाउजेंड रुपीज से ज्यादा है देन इट विल बी Taxable, otherwise it will be exempted. 1000 या less रहेगा तो exempt रहेगा. 1000 से ज़्यादा रहेगा per day. तो then it will be taxable. Now दूसरा है renting of renting of open space, open space, public community hall, etc. Where चार्जेस आर रुपीज टेन थाउजेंड पर डे टेन थाउजेंड पर डे रहेगा या उससे ज्यादा तो इट विल बी अ टैक्सेबल सप्लाई एंड नंबर थ्री रेंटिंग ऑफ शॉप रेंटिंग ऑफ शॉप ओके और अदर स्पेस other space for business or commercial commercial activities jahan par ki kiraya rupees 10000 per month usse agar zyada rahega okay then it will be a taxable supply so services trust ya religious place ke dwara agar renting of room se jahan par kiraya 1000 rupees per day se zyada hai to it will be taxable supply otherwise that will be exempt supply second hai renting of open space or community hall or any other place अगर जहां पर किराया रुपीज टेन थाउजेंड पर डे या उससे ज्यादा है तो इट विल बी टैक्सेबल अदरवाइज एग्जामेशन अवेलेबल रहेगा नंबर तीन रेंटिंग ऑफ शॉप और अदर स्पेस फॉर बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज अगर उसका किराया रुपीज टेन थाउजेंड पर मंथ या उससे ज्यादा है देन इट विल बी टैक्सेबल अदरवाइज एग्जामेशन विल बी अवेलेबल और ये केस में क्या है दे आर चार्जिंग मोर देन रुपीज पर डे सिंस तिरुपति देवस्थानम इज चार्जिंग रुपीज वन थाउजेंड पर डे इट विल बी अ टैक्सेबल सप्लाई प्लीज नोट डेट अंडर जीएसटी सप्लाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव इट हैज गॉट नो रिलेवेंस इन जीएसटी जीएसटी में सप्लाई है या नहीं है उस चीज के ऊपर टैक्सेबलिटी उसका डिसाइड होता है तो इन दिस केस सिंस चार्जेस आर रुपीज वन थाउजेंड पर डे उससे ज्यादा है इसलिए 
यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई है और डिपार्टमेंट का जो क्लेम है वो जस्टिफाइबल है नेक्स्ट इज क्वीन होटल लिमिटेड प्रोवाइडर ऑफ रूम्स सो क्वीन होटल रूम्स प्रोवाइड करते हैं रेंट चार्ज पर डे पर रूम रेंट चार्ज पर डे पर रूम इज एज फॉलो रूम रेंट इज रुपीज फाइव हंड्रेड फिफ्टी फर्नीचर रेंट फोर हंड्रेड एयर कंडीशनर रेंट वन फिफ्टी रेफ्रिजरेटर रेंट फिफ्टी डिस्काउंट फिफ्टी नेट अमाउंट चार्ज इज वन थाउजेंड वन हंड्रेड ओके सो प्लीज नोट दैट द प्रिंसिपल सप्लाई इज सप्लाई ऑफ रूम ओके सर्विस रूम सर्विस वो दे रहे हैं सो इन दैट रूम रेंट इज 550 दैट विल बी एडेड फर्नीचर रेंट विल आल्सो बी एडेड बिकॉज इट इज विथ रेफरेंस टू रेंटिंग ऑफ रूम्स ओनली एयर कंडीशनर रेंट भी एड हो जाएगा 150 फिफ्टी देन नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर रेंट भी इसमें ऐड हो जाएगा लेस डिस्काउंट ओके डिस्काउंट 50 सो फिफ्टी रुपीज माइनस हो जाएगा एंड टोटल नेट चार्ज पर डे पर रूम इज रुपीज वन थाउजेंड वन हंड्रेड जैसा हम जानते हैं कि रूम रेंट का चार्ज अगर पर डे रुपीज वन थाउजेंड या उससे लेस रहेगा देन इट इज अग्जेड सप्लाई सिंस ये केस में रूम रेंट पर डे ये सारी चीजें प्लीज नोट दैट दिस रूम रेंट फर्नीचर रेंट एयर कंडीशन रेंट रेफ्रिजरेटर रेंट ये सारी चीजें विल बी पार्ट ऑफ रूम रेंट ओनली सो सारी चीजों का टोटल आता है 1100 व्हिच इज मोर देन 1000 इसलिए ये टैक्सेबल सप्लाई है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 20, वी कैन टेक ए ट्वेंटी ट्वेंटी और वट एवर ट्वेंटी रूम्स वर लेट आउट थ्रू आउट द मंथ सो अक्टूबर इज थर्टी वन सो ट्वेंटी रूम्स इंटू थर्टी वन डेज इंटू वन थाउजेंड वन हंड्रेड ओके सो दिस विल बी योर सिक्स लैक्स एटी सिक्स लैक्स एटी टू थाउजेंड एंड बैलेंस थर्टी फाइव रूम्स वर लेट आउट ओनली फॉर 15 days okay so 15 days okay into 30 five rooms into 1100 so this will be 577 500 and total taxable service will be 1259 500, okay. The ITC input tax credit available है 7,500 rupees. The following GST rates are applicable for hotel industry. CGST 6%, SGST 6%. Since ITC is given the total amount, so we can assume that it is 6% CGST 3750 plus 6%. एस जी एस टी थ्री सेवन फाइव जीरो सो टोटल टैक्सेबल वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई कितना हो गया वन टू फाइव नाइन फाइव हंड्रेड एंड सिक्स परसेंट इज सी जी एस टी सिक्स परसेंट सी जी एस टी सो इट इज सेवन फाइव फाइव सेवन जीरो एंड सिक्स परसेंट एस जी एस टी तो सेवन फाइव फाइव सेवन जीरो सो दिस इज देयर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नाउ नेट टैक्स लाइबिलिटी नाउ नेट टैक्स लाइबिलिटी वी नो कि आफ्टर डिडक्टिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट सो सीजीएसटी का लाइबिलिटी कितना है सीजीएसटी का लाइबिलिटी है सेवन फाइव फाइव सेवेंटी एस जी एस टी का लाइबिलिटी है सेवन फाइव फाइव सेवेंटी लास्ट आई 
ITC 3750 and 3750. So net output GST liability will be CGST 71820 and SGST will be 71820. Next is, is a hostel accommodation provided by trust okay to students covered within the definition of charitable activities and thus exempt under serial number one of notification number 12 oblique 2017 central tax rate so question here hai ki notification number 12 oblique 2017 central tax rate jo ki exemption notification hai usme hostel accommodation provided by trust agar trust ne hostel accommodation provide kiya hai apne students ko to kya wo charitable activities mein cover hoga please note that hostel accommodation by trust okay will not be covered under charitable activities so charitable activities mein hostel service cover नहीं है भले ही वो ट्रस्ट ने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया हाउएवर एग्जम्शन विल बी अवेलेबल अगर रूम रेंट रुपीज वन थाउजेंड पर डे से अगर ज्यादा नहीं है वन थाउजेंड रुपीज पर डे से ज्यादा नहीं है देन एग्जम्शन विल बी अवेलेबल होगा अगर रूम रेंट इज मोर देन 1000 then it will be a taxable supply agar 1000 ya 1000 se kam hai to usme exemption milega and it is irrespective of charitable activity because agar declared tariff ya actual tariff is rupees 1000 per day or less it will be exempted or agar 1000 rupees ya usse jyada declared tariff ya actual amount charge kiya hai to it will be a taxable supply thanks for watching please like and share this video and subscribe to my channel that is cma manish khera thank you very much